medborgare. Jag står här som en oförtröttad predikare av samförståndspolitik. Det är den politik som efter författningsrevisionen i allmänhet praktiserats i våra kommuner. Där man har närmare till att finna det gemensamma intresset och samla krafterna för att befrämja detta. Det är också den politik som förts av den socialdemokratiska regeringen i samarbete med två tredjedelar av riksdagen och som hjälpt vårt land genom svårigheterna på ett sätt som i andra länder väckt både förundran och beundran. Denna samförståndspolitik bygger på den enklaste men också, också högsta principen om samma rätt för alla till samhällelig omvarna. Den vill icke understödja och hjälpa den ena arbetande klassen på den andras bekostnad. Den frågar icke efter om den behövande är industriarbetare, bonde, lantarbetare, skogsarbetare, affärsanställd, tjänsteman eller intellektuell. Den utgår ifrån att samhället så långt det förmår har skyldighet att giva stöd i svårigheterna utan hänsyn till annat än behovet samt att få hjälpa till arbete och försörjning utan åtskillnad alla som vill arbeta men ej av egen kraft kunna få anställning och utkomst. Det var på denna grundval som bönder var arbetare kunde varandra. Och det var dessa i sann mening demokratiska principer som vunnit en överväldigande anslutning ute i landet vid landstings- och elektorsval. Mot den hos de djupa massorna av vårt folk inneboende känslan för samhörighet och rättfärdighet stöttade högerns rop på systemskifte tillbaka utan gensvar. Väljarna i Stockholm har nu ordet. Visserligen kan deras vot om ingenting ändra i valresultatet för landet i övrigt. Detta står under alla förhållanden fast. Men det kommer dock att lägga stor vikt vid hur Stockholm röstar. En uppslutning av huvudstadens medborgare kring samförståndspolitiken icke blott stärker denna utan kommer otvivelaktigt att säkra den. Ett nederlag för samförståndspolitikens bärare kan få återverkningar, icke blott kommunalt utan också rikspolitiskt. Det logiska alternativet till samförståndspolitiken är en politik under högerns ledning. Denna orkar i sina paroller icke längre än till borgerlig samling. Detta betyder undanskjutande av arbetarna och dem närstående gruppen. En politisk klyvning av huvudstaden och kanske hela landet mitt i tid. Med återuppväckande av gamla motsättningar och återuppflammande av gamla strider. Vad en sådan politik i praktiskt utförande skulle betyda behöver jag icke närmare utveckla. Högern har själv givit besked därom när den kallar till samling mot den kommunala politik i huvudstaden under vilken bostadseländet i stor utsträckning övervunnit och den sociala omvårdnaden även på andra områden på ett verksamt sätt utvecklats. Från högerstyrets tid vetar vi också full och väl att den sparsamhetspolitik varmed man vill ersätta det sociala uppbyggandets politik Alltid främst går ut över det sämst ställda, det fattiga, gamla, sjuka och arbetslösa. Det är vad systemskiftet syftar till. Jag tvekar icke att beteckna en sådan politik så som orättfärdig och icke motsvarande en demokratisk tid. Det är ett försök att hämma en naturlig utveckling fram till en rättvis delaktighet för alla i det samhälleliga goda. Det är en framstöt mot arbetet 
för att bereda tryggare utkomst åt vårt folk. Jag får trösta dock för huvudstadens demokratiska väljare. Fram på valdagen för att fullfölja uppmarschen kring den demokratiska samfostonspolitik som under fredlig utveckling vill göra vårt land till en hemvist i trivsel och trygghet för hela vårt folk. Trösta med Arbetarpartiet Socialdemokraterna.